Hi, good day to everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm Shikaina Princess. Today I will show you the best and easiest way to stir fry choy sum with octopus balls. When I serve stir fry choy sum to my employers at home, the most frequent feedback I get from them is Princess, the vegetable tastes so good and delicious. It's not watery, and that's what I like. And I always smile, and my answer is always, Oh, thank you very much, Mom. Thank you very much, Sir. You appreciate it. With the good ingredients and the right way to stir fry, a simple vegetable dish can taste the best. As we all know, green leafy stir fry is one of the easiest dish to cook, and at the same time, the most difficult one to succeed. A successful green stir fry is if you have three things. First, the color. Need to have an even and nice green. No burning, no yellow color. Second, the texture. The leaves should be tender and juicy and the stem should be crispy and juicy. Third, flavor. Besides the right amount of oil and salt, the vegetable should be free of raw taste and the same time still retain the freshness. All these things need to be accomplished in few minutes. Some skills and experience are very important. Para sa mga gustong sumubok na mag-work as OFW or plan na magpunta ng ibang bansa, payo ko lang sa inyo guys, learn to embrace their culture. At bago kayo mag-decide na pumunta ng ibang bansa, isipin nyo kung ano yung reason, ano yung purpose, ano yung objective nyo, bakit kayo pupunta sa bansa nyo. So lahat ng mga mga dapat nyong i-adjust sa sarili nyo, i-embrace nyo na siya. Lalong lalo na sa area ng cooking kasi guys, like me, sumabak ng walang knowledge as in zero talaga. Nahirapan ako pero nagtsaga na lang ako and then sinikap ko talaga na mag-try ng aking best para matuto. Kaya eto guys, yung dating kinaayawan ko na pagluluto ngayon naging passion ko na siya kasi daily talaga 4 to 5 dishes or more pa ang lulutuin mo pag nasa ibang bansa ka depende kung ano yung gustong ipaluto ng yung amo so good luck guys sana makatulong ito sa inyo na maishare ko yung mga niluluto kong food sa aking employer para magkaroon kayo ng idea or basis or para hindi kayo mablangko pagdating nyo sa bansang pupuntahan nyo, lalo na dito sa Hong Kong. Kasi guys, sa experience ko, na culture shock ako, lahat ng mga niluluto dito, hindi ko nakita or na-experience na matikman sa Pilipinas. Kaya, nag-struggle talaga ako sa pagdating sa pagluluto. Lalo na pagdating sa mga ingredients or sangkap na gagamitin mo sa cooking. Grabe, ang hirap hanapin sa grocery store lalo na kung hindi ka familiar kung anong itsura ng gulay na yun. Nung ingredients na yun. 
Yun guys, nag-struggle talaga ako. Very confusing. Pati mga paghati ng mga gulay. May mga kanya-kanya silang mga style at sizes. So, yun guys. Pero pag nasanay ka na, alam mo na kung ano yung mga lulutuin mo, ano na yung mga partners na mga ingredients ng lulutuin mo, hindi ka na mahihirapan at parang daily routine mo na lang yan na hindi ka na mga nga pa. And very healthy talaga yung mga dishes na niluluto ng mga Cantonese. Kaya, yun, naging passion ko na siya at naging way para mag-improve lahat ng mga kinatatakutan ko dati in cooking. Ibang-iba ang way of cooking nila dito guys. Hindi katulad sa atin pa isa-isang dish. Sapat na dito as in every meal required 5 maximum or more pa ang lulutuin mo. Kaya yun, kailangan makabisado mo talaga yung pagluluto at kailangan prepared ka lagi na mabilis ang kilos. Kasi dito mabilisan talaga lahat. Imagine nyo na lang guys na pag marami kayong niluluto daily, marami din kayong hugasin. <laughs> Pero, nasa sa inyo na yon kung paano nyo i-manage yung time nyo. Kasi, for me, basta alam mo kung paano mo siya i-manage yung time mo, madali lang siyang matapos yung work mo. pinaka the best na accomplishment mo para sa sarili mo is yung ma-appreciate yung lasa ng pagkain na ihinain mo sa iyong amo o employer. Mapapawi lahat ng pagod mo sa maghapon at sobrang happy ka. Happy yung feeling mo. At pag na-appreciate yun ng amo mo, alam nyo na kung anong magiging kasunod nun. Ganun lang mga friends, mga guys. Try lang yung best nyo kahit hindi tayo yung talagang mahusay magluto. Ayan, cook with all your heart. Sama ng pagmamahal at dasal, pag doubt kayo sa lasa, ganun lang yung pinaka-technique na gagawin natin daily at saka be positive always
Ayan guys, luto na ang ating stir-fried choy sam with octopus balls. So, have you learned this quick, easy, and healthy dish? Maraming salamat sa patuloy niyo pong pag-follow or pag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga kaibigan na first time na nag-visit or nag-watch ng aking video, please huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at pakiclick na rin po yung bell para ma-notify po kayo sa mga next updates na lulutuin kong easy and healthy recipes. Thank you very much and thank you for watching. I will see you next time. God bless you. Bye!